注意看，这个和尚正盘腿而坐，没想到下一秒他竟凌空而起，成功取下了竹竿上的碗。百姓们看见后，无不为之惊叹：原来和尚竟是佛陀释迦牟尼的弟子。眼见众多弟子都虔诚地拜入到了佛陀门下，全圣大师也忍不住要来见一见这位佛陀究竟有何神奇之处。面对佛陀，全圣大师故意问出三个问题，企图让佛陀的真理不攻自破。全圣大师问出的第一个问题。您所传授的是什么？所依靠的原则又是什么？就我个人而言，我不相信，也不依赖任何原则。悉达多回答道：“如果一个人始终坚持任何原则，那他终将失去心灵的自由，变得刻板呆滞，盲目的遵循这些成见，认为自己的信仰才是真理，对别类事物加以否定。此时，自由的思想也就不复存在了。一种见解占据上风，人的心念就会受到抑制，则冲突与对抗也随之而来。”全圣大师紧接着提出第二个问题：若是人们遵循你的教导，也会受到这种束缚吗？悉达多说道：“我所讲的只是源自我的内心感受，我的道路既非原则，也非哲学圣典，只是纯粹的感受罢了。”全圣大师又问：“若是有人将您的道视为原则呢？”悉达多却反驳道。我的道乃是实践，既不可依靠，也无法崇拜，或是不结合自己的实际来追随。我的知识就像是一条小船，可以用来渡河，但渡河之后，难道还要将它顶在头上带走吗？玄圣大师被悉达多的回答打动，但自尊与傲气让他始终无法为悉达多行处足礼。全圣大师表示，他也想行处足礼，可不知怎的，总有种感觉让他低不下头来。说完这些，悉达多也并未生气，只是平和地帮他开导。最后，他终于折服在佛陀的魅力下，心甘情愿弯腰行礼，成为众比丘中的一位。从迦毗罗卫返回摩揭陀的阿都市，与一众商人召开秘密会议。摩揭陀国因为佛陀的来临，蒙受了巨大的损失。年轻男人们纷纷抛妻弃子，出家成为比丘，跟随佛陀传法。他们每日在城中乞食，引起民众的反感。而青壮年人的出家，也导致了劳动力的流失，这直接影响了商人的收益。他们曾向摩揭陀王说明情况，希望国王能够解决这一困境。可摩揭陀王一心向着佛陀，万般无奈之下，他们只得寻求阿都市王储的帮助。王储对佛陀恨之入骨，他立即派人在市集散布佛陀是骗子的谣言，想要将其赶出摩揭陀。王储的手下在城中央搭建了一个木台，一只碗置于竹竿之上。他们要求佛陀的弟子在不触碰竹竿的情况下取下碗，若是他们能做到，便给予施舍；若是不能，那便没有任何食物。两名弟子不为所动，理都不理，他们转身便走。部下心急，担心收不了场，于是便刻意出言侮辱。可两名弟子依旧不为所动，但那人越说越难听，甚至出言辱骂起了佛陀。其中一名弟子终于忍不住了，他不顾同门的劝阻，来到竹竿下，盘腿禅定，展现神通，轻松将碗取下。看见这一奇迹的部下和民众都震惊不已，他们双手合十，请求他的原谅，并高声欢呼着那名弟子的名字。他们跟着两名弟子回到竹林，佛陀悉达多也已经得知了这件事情的原委。但出人意料的是，他并没有夸赞那名弟子的行为，反而失望地说：“你这样做的下场就是，他们如今都不信仰正法了，却去崇拜个人，置正法不顾，转而拜服神迹。”从今天起，凡有比丘在人面前显示神通，此人便不再属于僧团，也不再是我的弟子。这是佛陀第一次这样如此严厉地斥责弟子。那位弟子痛哭流涕，恳求佛陀的原谅。他向佛陀解释，自己展现神通是因为有人辱骂佛陀。悉达多却这样说：“他们批评我、羞辱我，说我的坏话，我并不介意。为何你反而还要生气呢？我们要引导他们寻得真理。如果比丘专注于展示神通，则会迷。”迷失自己的道路。佛陀的话让那名弟子羞愧的低头。与此同时，迦毗罗卫再次有了佛陀的消息。提婆达多告诉众人，悉达多在摩揭陀是人人称颂的佛陀，许多人都做了悉达多的弟子。他们放弃了家庭财富，去随他出家，甚至连摩揭陀王也是悉达多的信徒。悉达多就住在一间简陋的竹舍，身穿纳衣，祈求人们的施舍。每天只吃一餐。讲到这里，提婆达多故意的说：“悉达多早已经把大家忘了。”听完以后，耶稣陀罗再也忍受不了了。他独自一人回到寝宫。耶稣陀罗并不是伤心悉达多忘记自己，而是心痛于丈夫正在受苦，可自己却享受着宫殿里一切美好的事物。
。既然不能与对方共享欢愉，那便和对方体验一样的痛苦。耶稣陀罗摘下自己的珠宝首饰，换下华美的衣裙，穿上了七绝者才会穿的修行衣。他睡在冰冷的地板上，每日只吃一顿饭，将自己活成了七绝者的模样。国王见儿媳如此折磨自己，他实在是于心不忍。他不明白耶稣陀罗究竟是犯了什么错，如今要遭受如此的惩罚。他叫来宰相，命他前往摩揭陀，令宰相务必将悉达多带回来。哪怕悉达多回到迦毗罗卫继续修行也没有关系，至少能让耶稣陀罗亲眼见一见自己的丈夫。宰相和车尼一起来到竹林，见到了悉达多。故人相见，分外感慨。宰相不禁赞叹着悉达多如今的光彩。他将国王与王后的思念道出，车尼也将罗侯罗嘱咐他带来的玩具拿出。悉达多接过儿子的玩具，也生出了思念之情。可问及耶稣陀罗时，车尼告诉悉达多：“您还是亲自回去看看吧。”面对车尼和宰相的请求，悉达多稍作思考，便同意了。他想起了自己曾经对妻子许下的承诺：一旦他寻找到真理，就会回到耶稣陀罗的身边。而今也是他兑现承诺的时候了。这一夜，耶稣陀罗在梦中听见了悉达多的声音，那声音告诉他自己就要回来了。耶稣陀罗欣喜的醒来，正在此时，他听见了熟悉的笛音。当他走出寝宫时，却发现是罗侯罗正在吹笛。他抱着儿子，告诉他他的父亲就要回来了。罗侯罗也非常的期待。而远在摩揭陀的悉达多，此时正在为婆离和他的儿子解答疑惑。脱离困惑于财富和权力对人的影响，悉达多的回答令他摆脱了对欲望的束缚。他这样说道：“当你进入禅定，你会发现，所执着的一切不过是镜花水月。你的悲伤在慢慢消失，而获得的喜悦是死亡也无法夺去的，更何况是衰老。”一旁的宰相十分感慨，他忍不住地说道：“您与婆离交谈时平静自如，丝毫不为她的美貌所动。若是平常人，哪能做到如您这般？”悉达多解释道：“美丽或丑陋，同样是由五大元素组成的，与世间万物并无差别。古印度人认为物质是由地、水、火、风、空五元素组成，他们又将其称之为五大。”悉达多继续说道：“宇宙之简令人惊叹。如果我们以译者的眼光看待。”那世间万物亦无美丑之分，这云、这风、这阳光和水，秋日佳木和这迷人的竹林都是那样的美丽，只是我们未曾注意到它们的美。而最动人心神的是女子之美。男子若是被女子的美貌吸引，那男子将脱离自己的道路。如果你深入意识深处，所见外物便不再吸引你，而令你保持冷静，不屈服于妄想。一名弟子忍不住问佛陀：“那何为美呢？”悉达多回答道：“美意是无常，它从不带来悲苦。那慈悲自由之心，不为任何事物所束缚。这颗心感受到寂静和喜悦，即是最高真理。只管去实践吧，这扇门会为任何人打开。你只需迈出那第一步。”佛陀的禅学以及妙语，让宰相心之所动。他连忙跪下，恳请悉达多收自己为弟子。悉达多欣然同意。不过，这需要再回到迦毗罗卫之后，宰相才可成为比丘。宰相和车尼先行一步回到了迦毗罗卫。迦毗罗卫的臣民翘首以盼，日夜等待着王储的消息。而车尼和宰相不负所托，将佛陀即将归来的消息带给了大家。百姓们兴奋地欢呼雀跃，欢呼声也传到了王宫。国王激动地令人装扮整个王宫，可宰相却出言。阻止，在见过了佛陀的真人后，他认为佛陀肯定不愿意再住在这充满尔虞我诈的王宫里了。说这话的时候，宰相明显是看向了胡范王夫妻俩。国王也点头同意，他嘱咐王帝一定要将迦毗罗卫装扮好。迦毗罗卫的街道上铺满了鲜花，所有的大门都挂上花环，每个路口摆上色泽鲜丽的花朵。这是印度传统的地画艺术，意味着吉祥。街道上的碎石瓦砾全部清走，他要让悉达多所走的路。皆是整洁舒适的，并为悉达多在尼居绿园建造了居住之所。悉达多的归来如此兴师动众，就连祥光和胡范王也不得不嘱咐提婆达多行事谨慎些。他们认为提婆达多这几日该低调些，不要再故意招惹悉达多了。可提婆达多才不管这些，他对悉达多恨之入骨，坚决要让悉达多死在迦毗罗卫。这样一来，国王之位便是他的了。
，而耶稣陀罗也会对悉达多死心。几日后，悉达多和他的比丘们终于来到了城中，一心期盼见到儿子的净饭王，赶来了街道。可见到的却是悉达多乞食的画面。悉达多身上的佛性让人心生敬畏，他简易陋时却看起来是那样的美好。如今的悉达多再无从前刹帝利王储的影子，国王脑中闪过了悉达多从前轻松稚嫩的模样。他终于败给了时间，离去的是王储，归来的是佛陀。这是父子俩阔别七年的第一次见面。国王哽咽地看着儿子，久久说不出话来。悉达多和国王一起步行至王宫，他一一见过故人，也见到了自己年纪尚小的儿子。只是这人群中，唯独没有耶稣陀罗的身影。他知道耶稣陀罗正在当年他离去的地方等着他。他一步步向前去实现曾经的承诺，只是不知再见时，佛陀心中可还剩下爱意？他要如何看待妻子对自己的痴情呢？